இன்று ஜூன் பத்தாம் நாள் அமெரிக்காவிலே ஒரு கணவன் மாலை நேரத்திலே வீட்டுக்கு திரும்பினான் கதவை திறந்து உள்ளே செல்லும் பொழுது யாரோ அழுது கொண்டிருக்கின்ற சத்தம் கேட்டது விரைந்து சென்று பார்த்தால் அவனது மனைவி அந்த டைனிங் டேபிள் சேரில் உட்காந்து தேம்பி தேம்பி அழுது கொண்டிருக்கின்றார்கள் உடனே ஓடி சென்று அவளை அணைத்து கொண்டு கன்னத்திலே ஒரு சிறிய முத்தம் கொடுத்து நீ கவலைப்படாதே ஏன் இவ்வாறு அழுது கொண்டிருக்கின்றாய் என்ன ஆயிற்று என்று கேட்டாள் அந்த அம்மையார் கூறினார் உங்களுக்கு தெரியாதா உங்களுக்காக ஒரு அழகான ஒரு புதிதான ஒரு உணவு வகை நான் சமைத்திருந்தேன் ஸோ இந்திய தொலைக்காட்சியிலே பார்த்து அந்த உணவு வகை செய்ய நான் கற்றுக்கொண்டேன் அதை பார்த்து அதை தயார் செய்திருந்தேன் கண்டிப்பாக நான் சாப்பிடுகிறேன் அதற்காக நீ எதற்காக அழுகிறாய் என்று கேட்டாள் இல்லை இல்லை நான் இந்த டைனிங் டேபிளில் வச்சுட்டு போயிருந்தேன் நம்ம டைகர் நாய் இல்லை அது வந்து எல்லாம் சாப்பிட்டுருச்சு அப்படின்னு அடடா அதற்காகத்தான் அழுகிறாயா நீ கவலைப்படாதே அந்த நாயை இன்னைக்கு நைட்டே நான் புதைச்சிட்டு வேற நாய் உனக்கு வாங்கி தரேன் என்று ஏனென்றால் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ஒரு உணவு வந்து அந்த அம்மையார் தயார் பண்ணி இருந்தால் அதை சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக நாய் கூட செத்து போகும்னு அந்த கணவனுக்கு உறுதியான நம்பிக்கை ஸோ இது மாதிரி டிவியில் பார்த்து நிறைய டிஷ் கற்றுக்குறோம் நான் ஒரு முறை ஜப்பானில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு என்னுடன் எனது துணைவியாரும் எனது புதல்வியும் தந்தையாரும் இருந்தார்கள் ஜப்பானியர்கள் விருந்தோம்பலில் மிக மிகச் சிறந்தவர்கள் ஆனால் நாங்களோ சைவர்கள் ஜப்பானிய உணவு எங்களுக்கு பிடிக்காது வழக்கமில்லை ஆக அந்த அம்மையார் என்ன செய்தார் என்றால் டிவியை பார்த்து நம்ம இந்தியன் டிஷ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கேரட் ஹல்வா பண்ணியிருந்தாங்க அந்த கேரட் ஹல்வா வந்து அவ்வளோ சந்தோஷமா ஐ மேட் இட் ஐ மேட் இட் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ சந்தோஷமாக பரிமாறுறாங்க பிளேட்டை வச்சுட்டு அந்த கேரட் அல்வா கேரட் அல்வா வந்து யூஸ்வலாக கொஞ்சமாக வச்சுக்கும் ஒரு பெரிய கரண்டி எடுத்து நிறைய எடுத்து இந்த உப்மா சாப்பிட்ற மாதிரி அவ்வளோ அளவுக்கு போட்டார்கள் அதை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அந்த அம்மையார் முகத்தில் அவ்வளோ மகிழ்ச்சி நான் எடுத்து கொஞ்சம் வாயில் வச்சேன் வச்ச ஒன்றும் புரிஞ்சுது இது வேகவே இல்லை ரெண்டாவது இனிப்பே இல்லை அதில் அதை எப்படி சாப்பிட்றது அதை எடுத்து வாயில் போட்டு கஷ்டப்பட்டு ஆ நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கான்னு வேறு பக்கத்தில் நின்று கேட்குறாங்க ஓ நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் கஷ்டப்பட்டு எனக்கு கல்ல தண்ணி வராத குறைதான் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் எனக்கு மிகவும் பிடித்து விட்டது என்று இன்னொரு பெரிய கரண்டி நிறைய இன்னும் கொஞ்சம் வந்து கொட்டிட்டாங்க அழுது கொண்டே அன்று உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் அதை உள்ளதாக அழுக முடியும் வெளியே சிரித்து கொண்டே சிலர் சிரிப்பார் சிலர் சிலர் அழுவார் சிலர் நான் சிரித்து கொண்டே அழுகின்றேன் என்று அந்த கவிஞர் பாடியது போல நான் வந்து உள்ள அழுதுகிட்டே வெளியே சிரிச்சுட்டே சாப்பிட வேண்டியதாக போச்சு இந்த மாதிரி உணவுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கலை எல்லாருனாலையும் பண்ண முடியாது எல்லாரும் நாமெல்லாம் ட்ரை பண்ணோன்னா அது கொலையாக மாறிவிடும் ஸோ அந்த கலையை அழகாக செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த கலையிலே நாம் வந்து என்னென்னலாம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்கின்றன அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இன்றைக்கி வந்து மேலை நாடுகளில் ஸ்பைசஸ் அண்ட் ஹேர்ப்ஸ் டே என்று கொடுக்கிறார்கள் அதாவது நாம் உணவிலே உட்கொள்ளுகின்ற அந்த பல தானிய வகைகள் அது மட்டுமல்லாமல் அதாவது சுவையூட்டக்கூடிய பொருட்கள் அது மட்டுமல்லாமல் மூலிகைகள் இதற்காகவே ஒரு நாள் அது மட்டுமல்லாமல் ஐஸ்ட் டீ டே என்று அந்த குளிர்விக்கப்பட்ட தேயிலை பானத்தை அருந்துவதற்காகவே ஒரு நாளை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள் ஸோ அந்த மூலிகைகள் அந்த ஹேர்ப்ஸ் அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்பைசஸ் இந்த ஸ்பைசஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்பைஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சுவையூட்டுவதற்காக உபயோகப்படு சமையலிலே உபயோகப்படுத்துகின்ற பலவிதம் பலவிதமான பொருட்கள் அதாவது உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா பெருங்காயம் சீரகம் வெந்தயம் பூண்டு சோம்பு பட்டை கிராம்பு லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை இது போன்ற பல விஷயங்கள் மஞ்சள் ஜாதிக்காய் இது போன்ற பல விஷயங்கள் இந்த இந்தியாவில் மட்டும்தான் இவ்வளவு யூஸ் பண்ணுறோம் இவ்வளோ ஸ்பைசஸ் காண்டிமெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி இதுக்கு அடுத்தது வந்து யார் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாங்கன்னா சைனா தான் அதனால் இந்திய உணவு வந்து யாராவது சாப்பிட வந்தாங்கனாலே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஒரு அமெரிக்கர் வந்தார் ஹைதராபாத்துக்கு ஹைதராபாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காரம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இவர் வந்து இந்த நம்ம இந்தியா ஹோஸ்ட் வந்து அவரை கூப்பிட்டு போனார் ஹைதராபாதி பிரியாணி எல்லாம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு சரின்னு சொல்லி இவரும் சந்தோஷமாக கிளம்புனார் ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு உணவு சாப்பிட்லான்னு அவர் இந்தியா வந்ததே இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ அவர் போய் ரெஸ்டாரண்ட்டில் உட்காந்தார் ஹைதராபாதி பிரியாணி கொஞ்சம் கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டாரு அதுக்கப்புறம் வந்து வெறும் சாதம் கொடுத்து இந்த பொடி கொடுத்தார்கள் அந்த 
சாதத்தில் கலந்து சாப்பிட்ற பொடி நான் வந்து அதை கன் பவுடர் என்று கூறுவேன் ஏனென்றால் நிறைய மிளகாய் எல்லாம் பொடி பண்ணி வருத்த மிளகாய் பொடி பண்ணி கூட வந்து உளுந்து எல்லாம் போட்டு கலந்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து போட்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தார் அப்போ இந்த இந்தியன் ஹோஸ்ட் சொன்னார் இது ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிடுங்க உங்களால் முடியாது காரமாக இருக்கும்னு இல்லை இல்லை ரொம்ப நல்லா இருக்கா லவ் இட் ஐ லவ் இட் அப்படின்ட்டு நிறைய போட்டு சாப்பிட்டார் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தது கோங்கூரா வந்தது அந்த கோங்கூராவை கலந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்து தயிரும் அந்த அவக்கா ஊருகா வந்தது இந்த டைமில் அவரால் தாங்க முடியல கொஞ்சம் தயிர் தயிரோடு சாப்பிட்டா வெறும் தயிர் மட்டும் சாப்பிட்டாங்க இல்லை இல்லை இந்த அவக்கா ஊருகா அழகாக இருக்குது ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்குது நல்லா இருக்குன்னு அதையும் சாப்பிட்டார் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அழுக ஆரம்பிச்சிட்டார் ஐயோ எனக்கு வந்து உள்ள நெருப்பு பற்றிட்டு எரியுது காதலெல்லாம் புக வருது யாராவது காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு கத்துனார் அப்புறம் அந்த இந்தியன் ஓடி போய் அப்புறம் ஐஸ்கிரீம் கொண்டு வந்து இதை உடனடியாக சாப்பிடுங்க உள்ளே இருக்கிற நெருப்பெல்லாம் அணிஞ்சு போயிடும்னு சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரி அந்த உணவுங்கிறது அவ்வளோ ஸ்பைஸியாக இருக்கும் இந்தியாவில் ஸோ அதை வந்து எல்லாருனாலேயும் தாங்க முடியாது உலகத்தில் எந்த மூலைக்கு போனாலும் ஒரு ஸ்பைஸியாகவே இருக்காது ஒரு காரசாரமாக இல்லாத உணவு தான் எங்கே போனாலும் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்தியர்கள் வெளியே போய் சாப்பிட்றனா ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம போகும்போது ஒரு ஊருகா பாட்டிலும் கொண்டு போகணும் அமெரிக்கா போகும்போது வேறு வழியே இல்லை ஆக இந்த ஸ்பைசஸ் அண்ட் காண்டிமெண்ட்ஸ் இவையெல்லாம் எப்போ வந்தது இந்தியாவுக்கு என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்தியாக்களை உலகத்துக்கே பாருங்கள் ஏழாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே சுமேரியா கண்டத்திலே இந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்களாம் சுமேரியாங்கிறது நம்ம இந்தியாவுக்கு கீழே ஆஸ்திரேலியா வரைக்கும் இருக்கிற அந்த கண்டம் வந்து தண்ணிக்குள்ளே போயிடுச்சு அது லெமூரியா இன்னொன்று வந்து சுமேரியா ஸோ அந்த சுமேரியா கண்டத்தில் யூஸ் பண்ணாங்களாம் அது போல் எகிப்து நாட்டில் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கொத்தமல்லி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வெந்தயம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பூண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது போல் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா தான் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் இது வந்து நிறைய வந்தது கேரளாவில் வந்து இந்த மிளகு விளைந்ததால் மிகப்பெரிய யுத்தங்கள்லாம் நிகழ்ந்தது ஒவ்வொரு நாட்டினரும் போர்ச்சுகீஸ் பீப்புள் வந்தாங்க ஸ்பானிஷ் வந்தாங்க இங்கிலீஷ் வந்தாங்க எல்லாருமே சண்டை போட்டாங்க ஏன்னா அந்த கேரளாவிலேருந்து அந்த கருமிளகு உற்பத்தி ஆகி அது மேலை நாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆச்சு மிகப்பெரிய செல்வத்தை அந்த நமது நாட்டிற்கு ஈட்டி தந்தது அந்த மிளகு ஸோ அது போல் பல விஷயங்கள் இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாதிக்காய் என்று ஒன்று இருக்கிறதே அது பந்தன் ஐலண்ட்ஸ் என்று இந்தோனேஷியாவில் இருக்கிற ஒரு தீவு அந்த தீவில் வந்து ஆயிரத்தி அறுநூறாம் ஆண்டு அதை முதன்முறையாக அந்த மேற்கத்தி அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் ஸோ அவர்கள் வந்து போய் பார்த்த உடனே இதில் வந்து இந்த ஜாதிக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்கேன்னு அதெல்லாம் பறித்து அதெல்லாம் கொண்டு போனாங்க அவங்க நாட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு மிக மிக ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது இதை வந்து இந்த ஜாதிக்கா வந்து மேலே வந்து போட்டு தூவி அதை பொடி பண்ணி தூவி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்குது டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக பதினைந்தாயிரம் மக்கள் அந்த தீவில் வாழ்ந்து வந்தார்கள் யுத்தத்தை ஏற்படுத்தி பதினாலாயிரம் மக்களை அழித்து அல்லது அவர்களை அடிமைகளாக்கி கப்பல்களில் போட்டு வெளியேற்றி ஆயிரம் மக்கள் மட்டும் வசிக்கக்கூடிய தீவாக மாற்றிவிட்டார்கள் அந்த கொடுங்கோலர்கள் கொடூரமான மக்கள் அவ்வாறு விளைந்தது தான் அந்த ஜாதிக்காய் அது போல இந்த ஸ்பைசஸ் அண்ட் காண்டிமெண்ட்ஸுக்காக விளைந்த போர்கள் தான் உலகெங்கும் எத்துணை ஸோ மஞ்சள் என்பது இதில் மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் அந்த மஞ்சள் வந்து நம்ம உணவிலே உட்கொள்ளும் பொழுது நமது உணவு மிக மிக அழகு பெறுகிறது என்றால் ஏனென்றால் மஞ்சள் இஸ் அ வெரி குட் ஆன்டை ஆக்சிடென்ட் அதில் கேக்குமின் என்ற பொருள் இருக்கின்றது அந்த கேக்குமின் மூணு பர்சன்ட் தான் இருக்குது நூறு கிராம் மஞ்சள் எடுத்தால் மூணு கிராம் தான் கேக்குமின் கிடைக்கும் அந்த கேக்குமின் வந்து இஸ் அன் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆன்டி கேன்சர் கேன்சர் வருவதை தடுக்கின்றது நினைவாற்றலை அதிகரிக்கின்றது ஸோ மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் மஞ்சள் ஸோ அந்த அந்த மஞ்சள் எல்லாமே உறிஞ்சுவதில்லை குடலில் போச்சுன்னா அத்தனையும் உறிஞ்சப்படாது அந்த கற்குமின் உறிஞ்சாது குடல் உறிஞ்ச முடியாது அதற்கு இந்த மிளகு பொடியை சேர்த்து உண்ணும் பொழுது இரண்டாயிரம் மடங்கு அந்த கற்குமின் அப்சார்ப்ஷன் உறிஞ்சுதல் அதிகமாகின்றதாம் குடலிலே ஆக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை சளி பிடிச்சிருக்கு உன்னை என்ன சொல்லுவாங்க பாட்டி ஒரு கால் கிளாஸ் பால் எடுத்து அதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போடு கொஞ்சம் மிளகு பொடி போட்டு கலந்து குடி எல்லாம் சரியாயிடும்பாங்க அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வேல்யூ எவ்வளவு அழகாக நம் முன்னோர்கள் அந்த விஞ்ஞானம் என்பது நம் நாட்டிலே அந்த காலத்தில் இல்லை இது நூறு ஆண்டுகளாக பல நூறு ஆண்டுகளாக நமது தொன்று தொட்டு வருகின்ற இந்த பாரம்பரிய வழக்கம் அது எவ்வளவு முக்கியமாக நாம் கடைபிடித்து வந்திருக்கின்றோம் அது எந்த அளவு ஒரு
இந்த வயிற்றுப்போக்கு நின்று போயிடும்னு அந்த வெந்தயம் என்ற ஃபெனுக்ரீக் வந்து ப்ரீபயோட்டிக் அந்த இது வந்து மோரில் இருக்கிறது ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் நிறைய சாக்ரோமைசஸ் புலாடி என்ற ஈஸ்ட் கிருமிகளும் லாக்டோபாசில்லஸ் என்ற பாக்டீரியா கிருமிகளும் இருக்கின்றன இவை கலந்து உண்ணும் பொழுது நமது உணவிலே உறிஞ்சப்படும் பொழுது அல்லது குடலிலே சென்று சேரும் பொழுது குடலிலே நட்புத்தன்மையுடைய பாக்டீரியா ஈஸ்ட் கிருமிகள் வசிக்கின்றன நமது உடல் ஆரோக்கியம் பெறுகிறது ஆக இந்த ஸ்பைசஸ் காண்டிமெண்ட்ஸ் இவை அனைத்தும் நாம் உபயோகிக்கும் பொழுது சரியான விகிதத்தில் சரியான அளவில் உபயோகிக்கும் பொழுது நமது உடல் ஆரோக்கியம் பெறுகின்றது பல நோய்கள் நீங்குகின்றன அந்த இமயத்தையும் வெல்லக்கூடிய சக்தி நமக்கு கிடைக்கின்றது